ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് റെയിൽവേ എക്സാംസിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കും കൂടെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പല ടൈപ്പിലുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ കമ്പൈൻ ചെയ്യലാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഏതോ രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ റിയാക്ടൻസ് ചേർന്ന് കൊണ്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താവുന്നു ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ റിയാക്ടൻസ് ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് മാറുകയാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ആൽഫബറ്റിക്കൽ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് ചേർന്നുകൊണ്ട് എന്താവുന്നു എക്സ് വൈ എന്നുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സിന്തസിസ് റിയാക്ഷൻ സോ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ടു എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗീസ് ടു എൻ എ സി എൽ രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് ചേർന്നിട്ട് എന്താവുന്നു ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറുന്നു കമ്പൈൻഡ് ആവുന്നു അതാണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ അടുത്തതാണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വിപരീതമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യണം അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യണ് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കോമ്പൗണ്ട്സായി മാറുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഈ റിയാക്ഷനിൽ സിംഗിൾ കോമ്പൗണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്താവുന്നു രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ചെറിയ ചെറിയ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സ് വൈ എന്നുള്ളൊരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് എന്താവുന്നു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നായി മാറുന്നു ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ കം കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ നേർ വിപരീതമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾക്ക് ആ പേരിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്തതാണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാനുണ്ട് അതായത് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്കൊരു റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഉണ്ട് ഈ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എലമെൻസിനെ അതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എലമെൻസിനെ അതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാർട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ആണ് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് താഴെ ഉള്ളത് സോ മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവിൽ നിന്നും ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് വരയ്ക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാർട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് നോക്കൂ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും വളരെ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ആണെന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്കുണ്ട് സോ സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും ആണ് ഫസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് എന്നുള്ള സീരീസിൽ ആദ്യം ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ താഴെ നോക്കൂ ഗോൾഡ് സിൽവർ ആണ് ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിനൊരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഓർണമെൻസ് ഗോൾഡ് സിൽവറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അത് ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഈ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരാൾ മാറി അടുത്ത ആൾ വരിക അല്ലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരാൾ മാറി അടുത്ത ആൾ വരിക സോ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് കുറവ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിനെ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റിനെ അതിൻ്റെ
സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് പ്ലസ് കോപ്പർ ആണ് കിട്ടുക എങ്ങനെയാണ് സിങ്ക് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റലാണ് ഓക്കെ സിങ്ക് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് കോ കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ സിങ്കിനേക്കാളും കുറവ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലാണ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കോപ്പറിനെ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സിങ്ക് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ആരെക്കാളും കോപ്പറിനേക്കാളും സോ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പറിനെ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് പ്ലസ് കോപ്പർ ഇങ്ങനെയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിയാക്ഷൻ മാറുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് സിംഗിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഇതിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക സെയിം അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്താണ് വൺ എലമെന്റ് ഇസ് റീപ്ലേസ് എ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലെ ഒരു എലമെന്റിനെ രണ്ടാമതൊരു എലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ സിങ്ക് പ്ലസ് അയൺ ക്ലോറൈഡ് ഗീസ് സിങ്ക് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് അയൺ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അയണ്ണക്കാളും എന്താണ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് സോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിങ്ക് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അയണ്ണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ട് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് അയൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇനി തിരിച്ചാണ് സംഭവിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കൂ അതായത് അയൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ആണ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു റിയാക്ഷനും സംഭവിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്കിനേക്കാളും ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആണ് സോ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം എന്ത് ചെയ്യില്ല ഹൈ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെ ഒരെണ്ണത്തിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യില്ല സോ നമ്മൾ അയൻ്റെ കൂടെ സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ആണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു റിയാക്ഷനും സംഭവിക്കില്ല കാരണം ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് അല്ല ആര് അയൺ ആരെക്കാളും സിങ്കിനേക്കാളും സോ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്തതാണ് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഈ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് നോക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിയാക്ഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് തമ്മിലാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് പരസ്പരം അതിൻ്റെ അയേൺസിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവ് അയോൺസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അയോൺസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് പരസ്പരം അതിൻ്റെ അയോൺസിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഈ പുതിയ ഇതായി ഉണ്ടാവുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവ തമ്മിൽ ഈ റിയാക്ടൻസ് തമ്മിൽ അവയുടെ അയേൺസിന് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് സിംപ്ലി എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയൺസ് പരസ്പരം സ്വാപ്പ് ചെയ്യാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് സോ എ ഡി പ്ലസ് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി പ്ലസ് ബി ഡി ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണ് റിയാക്ടിവിറ്റി റിയാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ദർ അയൺസ് ടു ഫോം ന്യൂ കോമ്പൗണ്ട്സ് സോ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അതായത് ഒരു എലമെൻറ്റോ ഒരു കോമ്പൗണ്ടോ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റ് ആയിട്ടും ഹീറ്റ് ആയിട്ടും എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ അത് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിലീസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമ്പഷൻ റിയാക്ഷനിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു റിയാക്ടൻ്റ് ആരായിരിക്കും ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും കാരണം ഓക്സിജനും ആയിട്ടാണ് ഏതൊരു എലമെൻ്റ് ആയാലും കോമ്പൗണ്ട് ആയാലും റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിനോടാണ് ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെയാണ് സോ ഓക്സിജൻ ഇതിലെ മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി
മെറ്റൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നതിൽ വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വേഗം എത്താൻ പറ്റും നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ സിൽവർ നമുക്ക് എ ജി ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെ നമ്മൾ കാലങ്ങളായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്താണ് സിൽവർ ഹാസ് ദ ലോവസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കണ്ടക്ടർ ആണ് ഏറ്റവും നല്ല കണ്ടക്ടറിന് എന്തായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഈ പോയിന്റ് അറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൽ ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമേ അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സിൽവർ ലെസ് ആയിട്ട് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതേതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സോ സിൽവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോവസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസും വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് അല്ലേ സോ അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓൺ ദ മൂൺ ഈസ് ഡാഷ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഓൺ എർത്ത് ഇത് വളരെ ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരുപാട് തവണ കേരള പി എസ് സി എല്ലാ എക്സാമുകളും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഭൂമിയിലുള്ളതിനേക്കാളും വെയ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം വൺ ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കും എവിടെ ഉണ്ടാവുക മൂണിൽ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ വെയ്റ്റിൻ്റെ വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ പോയാലും നമുക്കുള്ള വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മെറ്റൽസ് എനേബിൾസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റാലിക് ഫോയിൽസ് മെറ്റൽസിൻ്റെ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മെറ്റാലിക് ഫോയിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മാലബിലിറ്റി ആണോ ഡെക്റ്റിലിറ്റി ആണോ സൊണോറിറ്റി ആണോ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ആണോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുമെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലേ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി അല്ല മറ്റത് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് മാലബിലിറ്റി ഡെക്റ്റിലിറ്റി സൊണോറിറ്റി മാലബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാ മെല്ലെ മെല്ലെ അടിച്ച് പരത്തുക എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി മെല്ലെ മെല്ലെ അതിൽ തന്നെ ഇല്ലേ എം എ എൽ എൽ ഇ മെല്ലെ മെല്ലെ അടിച്ച് പരത്താൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡക്റ്റിലിറ്റി ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡക്ടൈൽ ഗ്ലാൻസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡക്ടൈൽ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡക്ട് ഡക്ട്ലെസ് ഗ്ലാൻസ് ഡക്ടൈൽ ഗ്ലാൻസ് നമുക്കറിയാം സോ ഡക്ട്ലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇമാജിനേഷനിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വയർ പോലെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡക്ടൈൽ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് തിൻ വയർ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡക്ട്ലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോണോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സോണോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ മാലബിലിറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെല്ലെ മെല്ലെ അടിച്ച് പരത്താൻ പറ്റുക അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മാലബിലിറ്റി സോ മെറ്റാലിക് ഫോയിൽസ് നമ്മൾ അലുമിനിയം ഫോയിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന കാഡ്ബറീസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിൽ എന്ത് വെക്കാറുണ്ട് അലുമിനിയം ഫോയിൽസ് ഒക്കെ വെക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് മെറ്റലിനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വേണ്ടത് മാലബിലിറ്റി എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ട്രീറ്റ് ബീസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ തേനീച്ച കുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബീസ്റ്റിങ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് സൊല്യൂഷനാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഹോം റെമഡി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് കാരണം എന്താണ് അത് ഒരു ഒരു ആസിഡാണ് അല്ലെ ഒരു നമ്മൾ ബീസ്റ്റിങ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിലെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ആസിഡാണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാസ് നമ്പർ ഓഫ് ആൻ ഐസോടോപ്പ് ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് ഇസ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ന്യൂക്ലിയസ് ഹസ് വൺ എയ്റ്റി നയൻ ന്യൂട്രോൺസ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എപ്പോഴും ആറ്റോമിക് നമ്പറും നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതെല്ലാം അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം വിൽ ബി
നമ്മൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിയാം ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റുക ഈ ഫോർമുല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ടു എൻ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കെ ഷെല്ലിൽ എത്ര എണ്ണം പറ്റും ടു ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ആദ്യത്തെ ഷെല്ലാണ് അല്ലേ അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ടു ആദ്യത്തെ ഷെല്ല് കെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും ടു ആണ് സോ എല്ലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ടു ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു സോ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് എത്ര ഏതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുക എല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുക സോ ഏതൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ആറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്ക് അറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ നമുക്ക് എത്ര ഷെല്ല് വേണം എന്നുള്ളതും നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ എ കാർഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ എ ടംബ്ലർ ഈസ് ഫ്ലിക്ക് വിത്ത് ദ ഫിംഗർ ദ കോയിൻ പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ ഇറ്റ് ഫാൾസ് ഇൻ ദ ടംബ്ലർ ഇത് നമ്മൾ പിക്ചർ വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ കാർഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തട്ടുന്ന സമയത്ത് കോയിൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടംബ്ലറിലേക്ക് വീഴുന്ന ആ മെത്തേഡിനെ പറയുന്ന എന്താണ് ലോ ഓഫ് ഇനേഴ്ഷ്യ കൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ സർക്യൂട്ട് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് എ ഫോർ സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്താണ് കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കറണ്ട് എത്രയാണ് കറണ്ട് എത്ര ആംപിയർ ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നിശ്ചിത സമയത്ത് എത്ര ചാർജ് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി സോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഫോമുലയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയെന്ന് കിട്ടും ടു വൺ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ടൈം എത്രയാണ് സെക്കൻഡ്സിലുള്ളതാണെന്നുള്ളത് കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കാർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ആക്സലറേറ്റ്സ് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് റോഡ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ കാർ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ കാർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ആണ് സോ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എന്തില്ല തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല തന്നിട്ടില്ല സോ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് സീറോ ആണ് സീറോ ഇൻറ്റു എത്ര ടൈം ചെയ്താലും എത്ര തന്നെയാണ് കിട്ടുക സീറോ തന്നെയാണ് കിട്ടുക സോ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുകയാണ് സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക നയൻറ്റി സിക്സ് മീറ്റർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡാഷ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ എ റോ ഇൻ ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഡാഷ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ എ റോ ഇൻ ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ച് വയ്ക്കുക സോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് ഒരു റോയിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് പോകും തോറും എന്താണ് സംഭവിക്കുക കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം അല്ലേ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് ഫ്ലൂ ാണ് തെറ്റിപ്പോയത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് ഫ്ലൂറിൻ ആണ് സോ ഫ്ലൂറിൻ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് നോക്കാം ഇത് അറിയുന്ന കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പ
ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തന്നെ ഈ ടോപ്പിക്കുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്താണ് മെറ്റൽസ് പരസ്പരം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് അനുസൃതമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റിക്ക് അനുസരി അനുസൃതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റല് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റലിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും നേരം കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക